Je suis Stéphane Janin, je suis directeur design des concept cars et show cars chez Renault. Le design c'est un petit peu des histoires, on est parti avec, avec cette idée d'un objet dont, dont le cœur, dont l'intérieur est, est plus important, comme un, un coffret à bijoux, avec des alliances dedans, donc le symbole de l'amour, de l'union. On a vraiment choisi de prendre des matériaux qui existent depuis toujours, entre guillemets, bois, cuir, métal, et de les réinterpréter sous une forme moderne. On a voulu une silhouette entre guillemets GT, très très séduisante, qui fait référence à l'âge d'or de l'automobile des années 50-60. Mais néanmoins, dès qu'on commence à l'ouvrir, on est dans un intérieur complètement moderne et high-tech. Et en fait, l'espace qu'il y a sous le long capot a été utilisé, puisqu'on y a mis les bagages, on y a mis une partie des batteries. Donc il y a ce décalage entre une silhouette classique et un intérieur et une structure complètement moderne. Cette démarche de faire un projet ultime, sans contrainte, où il y a vraiment toutes nos envies dedans, est nécessaire. Je m'appelle Thilo Reifus, je suis prototypiste. On a eu l'idée de Kem parce qu'on avait envie d'aller pousser vraiment les choses le plus loin possible, techniquement et aussi d'un point de vue euh, esthétique. Le bois, c'est un matériau qui a un tel potentiel. Tout le travail et le comment on peut le mettre dans les applications, on ne l'attend pas. Cette collaboration avec Renault, c'est un résultat du projet KEM. Renault voulait intégrer dans son prochain concept car du bois d'une manière pas seulement décorative, mais faire vraiment les pièces structurelles qui est une vraie fonction dans la voiture. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, un vrai défi. On a développé une technique qui consiste à orienter les fibres du bois dans une structure complexe. Dans un cadre de vélo, par exemple, il y a environ 150 fines lamelles de bois qui sont orientées selon un schéma précis, cousu entre eux, pour créer cet objet. Et on arrive à des structures qui sont beaucoup plus performantes que ce qu'on pourrait faire en assemblant juste... ...la série Paris à Pantin pour vous présenter pour la première fois Renault Trésor. C'est ici où les designers sont venus pour la première fois pour s'inspirer, pour faire des croquis. Comme en 2010 avec Désir, Trésor s'installe dans l'hôpital Love de la Marguerite. Mais où Désir était un coup de foudre, Trésor, c'est un amour plus mature, c'est un GT spectaculaire, avec une propulsion électrique qui montre notre savoir-faire dans la Formule I et avec toutes les technologies avancées, connectées, qui permettent de faire une voiture autonome. Trésor a un style très élégant à la française, naturellement très sensuel, très simple, très épuré. On reconnaît la signature lumineuse en C, comme dans toute la gamme de Renault. Il y a deux surfaces, une surface lisse, très brillante, presque un côté féminine de la voiture, et il y a un côté aussi faceté, plus satiné, qui montre le côté masculin de trésor. Il n'y a pas de limite entre l'extérieur et l'intérieur. Quand elle s'ouvre comme un coffret de bijoux, on glisse dans la voiture comme dans une ancienne voiture de course. À l'intérieur, c'est quand même là où la révolution va se passer dans les années à venir. On trouve un contraste entre modernité, avec des technologies très avancées, et en même temps, authenticité, avec des matières nobles comme le bois, le cuir. Trésor montre l'esprit de la nouvelle génération Renault. On va continuer de faire des voitures passionnantes. On va faire des voitures qui sont belles, sensuelles et simples, mais avec plus de finesse, plus d'élégance, plus de savoir-faire à la française, avec une French design et avec des technologies qui vraiment vont faciliter la vie Easy Life. Trésor, c'est une GT spectaculaire, passionnante, avec un style époustouflant. Trésor préfigure la voiture du futur.
Ladies and gentlemen, please welcome the Senior Vice President of Corporate Design, Mr. Lawrence Vandenacker. Bonjour, bonjour. Good morning, everyone. It's such a pleasure for me to present at the Paris Motor Show as the world premiere our new concept car, Trezor. The Trezor is, first of all, a two-seater coupe with breathtaking proportions. It's an electric supercar, which really does embody our passion for life tagline and encapsulate everything that Renault stands for now and in the future. The Trezor is perfectly in tune with the new design strategy that we unveiled back in 2010 with our Desir concept car and which, was later, which later inspired the styling of the new Clio in 2012. Since then, Renault has completely renewed and enhanced our product range with cars that complement each other, and yet they all bear their own distinct identity. That is actually the rationale behind our design strategy. We design cars for every stage in our customers' lives, and therefore we establish a strong connection with our customers. Trezor builds on the same design philosophy, but it marks the start of a new stage in the cycle of life. Desir, if you remember, heralded at the time the very first stage or the first petal of our design, Marguerite. It was falling in love. Trezor now goes further and it expresses the next stage in a relationship, commitment. And the Trezor therefore reflects the maturity of Renault's design. Behind the wheel of Trezor, you want to take off for a romantic long weekend and to enjoy a very fulfilling relationship. So the Trezor, first of all, has an imposing presence. You can see Renault's styling cues very clearly in its GT silhouette. Its lines are simple, they are sensual and warm. With our distinctive brand identity front end, front end and the C-shaped signature lighting. The Trezor is an innovative supercar with carbon bodywork features that contrast that have contrasting surface finishes on the bonnet. The honeycomb form air intake echoes the structure of the rear bodywork. And these hexagonal shapes also provide a variable geometry air intake. Their movement creates the impression that the car is actually breathing and vibrating. At the rear, the Trezor is equipped with fiber optic lighting that incorporates laser technology. Trezor's very surprising proportions also contribute to driving enjoyment. It is a 4 meters 70 in length and 2 meters 18 in width and 1 meter 08 in height. It has a very low slung body and that means that you have optimum aerodynamics. Its center of gravity is also particularly low with a ground clearance of 10 centimeters for greater stability and less body roll. In order to improve the range of the car and the performance, the dynamic performance, Renault Design's technical teams paid special attention to making the vehicle lighter. The bodywork, the access hatch and the central cell of the chassis are made from carbon. On the left hand side of the body, there is an analog gauge that indicates the vehicle's charge level. This GT is powered by a Formula E motor that is derived from the unit that is used by the Renault EDAMS, the two-time winner of the Formula E team's world title. With the maximum power of 350 HP and peak torque of 380 Nm, the Trezor accelerates from standstill to 100 kph in less than four seconds. But the best part is inside this car. This one-piece door lifts up very much like the lid of a jewelry box. And inside you can see the very sleek very modern cabin with very high quality materials used like wood for the dashboard and leather for the seats. All of this really does imbue the interior with a warm and central feel. The red dashboard, which is very pure, is made up of thin superimposed strips and incorporates a luggage compartment at the front of the vehicle. And we have made to measure cases that can be held in place by leather straps in the traditional style of French leather luggage. With its blend of craftsmanship and cutting edge technology, the cockpit offers a foretaste of the sleeker, increasingly refined and connected interiors of future Renault models. It ep epitomizes what we call French design. The Trezor sees the brand explore a new approach to dashboard design with a unique L-shaped display that combines the dashboard controls and the multimedia system as well. 
Now, from the moment that you climb into the car, the screen lights up and invites you to place your smartphone in a dedicated cradle that is behind the armrest. The phone is immediately recognized and the applications of your smartphone will appear on the multimedia system screen. This very modern yet easy to use interface really illustrates Renault's easy life philosophy because we like to create vehicles that are both intuitive and a pleasure to travel in. Now let's take a look at driving. Of course, Trezor offers the very best of Renault's innovation and imagines what driving will be like in the future. It is fitted with an advanced Renault multi-sense system and offers a choice of three driving modes, including the autonomous mode. In the autonomous mode, the exterior lighting signature changes and it extends to the lateral and the rear logos in order to indicate to other road users that driving has been delegated. The Formula E inspired steering wheel actually extends in width, just like a cinema screen going into 16.9 and this movement symbolizes a step into a whole new world of traveling. With the steering wheel in this configuration, the driver also has a panoramic view of the dashboard. We can now enjoy autonomous driving in a connected and all electric car on the Trezor, in the Trezor. Get ready for an exciting journey to Renault's future models.